，是你先对不起我。你只知道谈虎若鱼而伤我的心，你叫我怎么原谅你，怎么跟你回去？雪梅，你要跟谁回去啊？这东西哪儿来的？哎，这东西哪儿来的？啊！你凶什么呀？这些东西是我爹托秉峰带的。什么？他们，他们知道你在这儿？我还想问你呢，你这天天下山都干什么去了？回来有没有人跟着你？你都不知道啊？这么说，你爹已经知道我跟你在一起，他们是不是怀疑我跟你在一起，要对付周家？不管怎么说，我是不会跟他们回去的。那也好，既然他们都知道了，那我们就一不做二不休。你要干什么？哎呀，你放心，我不会那么做的。我只是让你带我回汪家。我凭什么带你回我家？你跟我什么关系啊？这秋荷，秋秋荷一家人天天看着我进你的房间睡觉，你说我们什么关系啊？雪梅，你就乖乖听我的话，你带我回汪家，让你爹认我做女婿。秋荷，哎，小梅，你你你,你,你要干什么？把孩子给我，把孩子给我，你走开，走开！哎哎哎哎，秋荷，你你你这什么意思？我不会让你欺负雪梅姐的。啊，我不是欺负她，我哼，你少哄我了。秉峰哥已经全都告诉我了，你根本就不是她的丈夫于世红，你叫白猿。我告诉你，后面还有一帮人等着抓你呢。好，好，好，好，好，算你们狠。我告诉你啊，这事这事没完。哼。哎，孩子，快滚！我会再来你们家的。你要再来我们家，我打断你的狗腿！雪梅姐，你别哭了。秋荷，谢谢你。你要谢的不是我，是秉峰哥。要不是他告诉我，我到现在还不知道白猿不是于世红。秉峰。他什么都告诉你了。嗯，秉峰哥说你已经和真正的于少爷分开了。这于少爷也真是的，你连他的孩子都生了，他还忍心把你赶出去？看来秉峰并没有告诉秋荷，孩子不是于世红的，他还为我保留了一点颜面。雪梅姐。秉峰哥还说，你一个人带着孩子很辛苦，他很想接你回家去。况且你爹也很想你。我是不知道你和你爹到底发生了什么事，让你离家出走。但是我知道，爹娘会一天一天变老，我们能陪他们的日子也慢慢变少了。何苦为了一点小事跟亲爹怄气呢？回家去吧。你们毕竟是父女，有什么事情说不开呢？尤其你现在一个人带着孩子那么辛苦，更加需要家人的陪伴和照顾啊！你自己好好想想吧。孩子，妈妈是不是真的该回去看看外公了？雪梅，孩子怎么哭成这样？我也不知道，刚刚喂奶的时候还吐了。孩子发烧了。啊！哎，赶紧下山看大夫。哎呀，快走快走，走啊！别担心，孩子不会有事的。我怎么能不担心？我连孩子是什么时候发烧的我都不知道，我真的不是一个正直的母亲。哎，不会的。
我们的孩子一定跟他妈妈一样坚强，更何况还有我在啊！放心吧。我们走吧。大夫、啊，我女儿怎么样？啊，我刚刚给她吃了退烧散，一会儿就退烧了。还好你们送来及时，要不然的话，孩子脑子要烧坏了。哦，冰峰，谢谢你啊。刚才多亏你了，谢什么？说什么？我也是孩子的爹呀、啊，雪梅啊。呃，这位少爷啊，就按我这药方去抓药，六碗水煎成一碗，早晚两次，三天就见效。啊，多谢大夫啊。哦。什么？天心过世了？怎么可能呢？怎么会发生这样的事啊？这刚才来的一路上，我就一直在想到天心的样子。还好没事啊，真是把我给吓死了。我都没看出来，刚才我还觉得你很镇定呢。你刚才都哭成那个样子了，我要是也慌了手脚。那是来照顾你们孩子、啊。累了吧？换我来抱吧。哎，不累。抱自己的女儿啊，再久也不会累。对不起啊，我知道你不爱听我说这种话。你说的也是事实。生过孩子之后，我才能体会到，当父母的心，真是太不容易。都说生而容易，养而难，真是一点都没错。那你现在？可以体会一个做父亲的心情了吧？你是不是可以原谅他了？我只是觉得，一个人把孩子抚养长大，是一件又复杂又辛苦的事。女儿现在是我生命中最重要的，我想给她最好的照顾，可是我又怕我自己负担不了。那你的意思是说，你愿意跟我一起回去，让我陪你一起照顾孩子了？我可没这么说。雪梅，回来吧。你怎么一直寄人篱下也不是办法。更何况，你和孩子也需要我这个做爹的照顾。你别以为陪着我带着孩子去看大夫，你就可以对我提要求。雪梅，我没别的意思，但是至少你也给我个机会，让我留在你们母女身边照顾你们。这么一来，汪老爷也可以省些心呢。我为什么要让他省心啊？我就要让他后悔，他当初那样对我。他不是别人，他是生你养你的亲爹呀。当年的王老爷是何等的风光，如今他也只不过是一个年迈老去、担心女儿安危的父亲啊。树欲静而风不止，子欲养而亲不在。雪梅，你要学会珍惜你现在所拥有的一切，放下仇恨，好好孝顺你爹。
雪梅，我不为我自己求你，我是在替汪老爷求你。回家吧。要我跟你回家也可以，但你必须答应我一件事。你说。你要答应我，去秋河为妻。为什么，冰峰，你是个好人，秋荷是个善良的姑娘，你们在一起才是最合适的。我知道秋荷是个善良的姑娘，可是你也知道我的心里只有你啊。我现在已经伤痕累累，再也负荷不了你对我的深情，更何况我曾经一再的伤害你。如果你跟秋荷能有一个好的结果。至少能减轻我对你的愧疚感。我知道了怎么了？雪梅姐把孩子抱哪儿去了？哎呦，不知道啊。秋荷，雪梅姐，你快！炳峰哥，你也来了？你带雪梅姐去哪儿了？孩子病了，我带她去看大夫。啊！哎呦，是这样。孩子没事吧？孩子没事了。对了，秋荷，雪梅已经同意带孩子回家去了。是吗？雪梅姐，你终于肯原谅你爹了，这就对了。一家人本来就应该开开心心的嘛。秋荷。啊。我有话想跟你说，什么事啊？啊，炳峰，你们慢慢聊，把孩子先给我吧。雪梅，你别走，这些话我要当着你的面说。炳峰哥，你今天怎么这么严肃啊？有件事情我没有老实的告诉你，其实那个孩子，是我和雪梅的女儿。你说什么？这就是为什么我没有向你来提亲的原因。我抢了我最好兄弟的妻子，又害得雪梅被逐出家门。我根本就是一个祸害。啊！我还怎么有脸来见你啊？周炳峰，你不要胡说，这孩子跟你没有关系。雪梅，我不想再隐瞒下去了，你就让我面对现实吧。你刚才是怎么答应我的？要我带着孩子回去，你就要娶秋荷为妻啊！我做不到，我根本配不上秋荷。他对我越好，我心里就越愧疚。我已经伤害了你，我不能再伤害秋荷了。你说的不是真的，不是真的！周炳峰，你敢欺骗我女儿？你敢欺骗我女儿？大叔，你不要打了，不要打了！我们家秋荷这么照顾你们，你们竟然联合起来欺骗她，你们还有没有良心啊？没有，大婶。你们对我那么好，我怎么可能会欺骗你们呢？秋荷，我是真心希望你能跟炳峰在一起，只有你才配得上他呀。秋荷，我不敢求你原谅我，如果我还有来生，我一定会做牛做马报答你。请你成全我和雪梅吧，让我带着她和孩子回家去。朱炳峰，你以为你了不起？我非抓着你不放吗？我一点都不稀罕你。你给我走，带着雪梅和孩子走得远远的，我不想再见到你了。秋荷，朱炳峰，听见了吗？我女儿让你们出去，给我滚出去！快滚呐！好好照顾雪梅姐母子，你们一定要白头偕老，不然我绝对不会放过你的。我会的，我一定会的。
楚河。秋荷，别难过啊！别难过，都是你们了，怎么剩我这么一个傻女儿啊？傻什么呀？不傻啊，不傻！将来呀、啊，你一定会遇到一个比朱炳峰好上十倍的男人。有我在，我会好好照顾你和孩子，不会让你们再受到伤害。雪梅，啊，你，你，你终于肯回来了，你终于肯回来了。哎，雪梅啊，哎，王老爷、啊，雪梅累了，你先让她进屋，把孩子给安顿好了。啊，对对对，回来就好，回来就好啊。哎，哎，快进屋歇着啊，快进屋。雪梅。进屋吧，来来来，好，好，好，好，好，哎呀，好啊，好啊，雪梅这次能回来，全都是你的功劳啊，冰峰啊，我真不知道怎么感谢你才是啊，老爷，你千万别这么说，那是雪梅自己想通了啊，毕竟父女连心，她也舍不得您一个人孤孤单单的过一辈子啊。是是是，哎，坐坐坐坐吧，啊，哎呀，这下好了，女儿回来了，小孙女也回来了，我再也不会感到一个人孤孤单单的了。哎，冰峰啊，你和雪梅的婚事得赶紧筹办了吧？我还不知道雪梅愿不愿意嫁给我呢，我看还是先不急吧，我可不想又把雪梅给吓跑了。哎，怎么能不急呢？眼看我那小外孙女就要过满月了。你这个爹不赶紧证明，我怎么给我的小外孙女过满月啊？啊！那您再给我一点时间，我再跟雪梅说吧。啊，好，好，好。哎呀，冰峰啊，如果你跟雪梅、世红跟若云，你们四个人能同一天结婚，那岂不是双喜临门吗？啊！可惜啊，若云和世红的婚礼。恐怕不会再举行了。啊？为什么？天心的死让若云非常内疚，她已经不愿意再和石红谈论婚嫁了。天心呐，王爷爷来看你了。我们不是说好了吗？王爷爷要教你学写字识字的。这才过了多久啊？啊，你就走了。天心，你知道吗？王爷爷好想抱抱你，亲亲你。可是，我们爷孙俩每次都是那么匆匆就分手。我这，真是舍不得你啊！王爷爷要告诉你个秘密。其实，其实我是你的亲老爷呀。这都是我年轻时造的孽，老天爷要惩罚我。害得我不能认我的亲生女儿，我对不起你妈，更对不起你这个宝贝的外孙女儿啊！若云，若云，若云，你听我解释。你刚才在我女儿面前胡说什么呀？我我刚才没胡说，我我真的是你的亲生父亲。仙姐，我之所以没有勇气告诉你，是我怕你知道这件事情，接受不了这个打击。我也考虑到你和周雨仙之间的感情，你妈也不准我打扰你。可
。可我真是你的亲生父亲，你真是我的亲生女儿啊！我不相信，我不相信，你骗我！若云，若云。是我爹呢？我明明姓周，我爹是周宇轩，不是王庆堂啊！老爹啊，难道我受的苦还不够多吗？连我仅剩的亲情都要被夺走了吗？你怎么能对我这么残忍？非要逼得我走投无路才甘心吗？我到底做错了什么呀？身边就好了。你在的时候，虽然大人的事情你不懂，可是你还是会依偎在我的怀里，劝我不要哭。但是现在你不在了，妈连个安慰的人都没有了，妈好苦，妈想跟你一起去。错万错，都是我的错，是我让你处在今天这种不能承受的境地。对不起，一句对不起，就可以把背在我身上的罪孽和羞辱全都洗刷干净吗？我知道。不管多少个对不起，都是不够的。可是我真的是万不得已。若云，跟妈回家去，再给妈一次机会，好不好？我没脸回家，我的家被你毁了，我没有家。若云，我求你不要对妈这么残忍，我已经是悔不当初了。可你是我的亲妈，你为什么要隐瞒？难道我这一辈子就要任人摆布？当年。我被王庆堂始乱终弃，我被赶出王家大门的时候，我肚子里已经有了你。在灵佛寺，我遇到了宇轩，宇轩承诺我要照顾我一辈子。我为了要保住肚子里的孩子，我就只好隐瞒下去。从那一刻起。我就背负着蒙骗的罪名，我就每天过着愧疚的日子啊！所以，你为了洗刷你的罪名，就以死相逼，逼我放弃尸火，接受铁川入赘，逼我放弃我自己的真爱。就为了帮你假装传承什么周家的香火，难道毁了我一辈子的，竟然是口口声声说爱我、疼我的亲妈？你为了寻求你内心的安稳，毁了我这一生
你不觉得你太自私了吗？没错，我是很自私，可是就是因为我自私，我才保住了你呀、啊！我情愿你没有生下我，你要我怎么面对？从小到大，把我当做掌上明珠一样的老人家，面对他。我又该怎么称呼他？你们父女的感情是永远都不会变的。就因为他的善良宽容，他就要承受这一切吗？你太残忍了，我不能接受，我更不会原谅你。若云，你到底要我怎么做，你才肯原谅我？这不重要了，我只知道。我不能再相信你，我不想再见到你，你走吧。不，不，你不走